हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू नलेज एकडेमी नलेज एकडेमी तुम्हारे सबाई के स्वागत शागनिक सुंदर तुम्हारे बंधु और लाइव कोच कल के क्लस आलोचना कर डब्ल्यू बि एस एर विगत बचरे जिस समस्त प्रिपोजिशन एस सेगल सम्पर्क हमें आगे ही डब्ल्यू बि एस एर इंगलिशे एक सहज स्ट्रैटेजी अवलम्बन करते अंत कि मार्क्स पवार से हलो डब्ल्यू बि एस एर प्रिभिया इयार्स पुरोपुर खुटिए पड़े जावा रिपीट कर रिपीट कर लो ना क्योंकि प्रश्न धरन से प्रश्न जुक्ति से प्रश्न लजिक से बारंबार रिपीट कर तो से बोझान प्रिभिया इयार्स रिविसन क्लस टी आज के क्लस आलोचना करब डब्ल्यू बी एस दूहजार बारो थे दूहजार एकुश अब्दि जतगुल प्रिपोजिशन एस तर सम्पर्क एर आगे तुम्हारा निश्चय क्लस टा देखे जो ना देखे थको लिंके देवे कि सागनिक सैट डट कम नामक वेबसाइट आखने गेले तुम्हारा स्टाडी मेटेरियल डब्ल्यू बी एस प्रिभिया इयार्स इंग्लिशे जा तुम्हारा ओई क्लसटार एक्सप्लेंेशन पे जा मेटेरियल एट सागनिक सैट डट कम थे अर्थात डब्ल्यू बि एस एर विगत बचरे प्रिपोजिशन एसाओ तुम्हारा सागनिक सैट डट कम थे क्यूजर मध्यमे अन्सार करते तो दूहजार बारो साले प्रथम जो प्रश्न एस से आई हाव नो डिजायर डैश फेम तो डिजायर कथाटार अर्थ हे इच्छा आकांक्षा और फेम कथाटार अर्थ की विख्यात हवार तो हमारे को इच्छा नहीं विख्यात हवार तो आई हाव नो डिजायर अफ फेम हो ना कि फर फेम हो ना कि इन फेम हो ना कि टू फेम हो सठिक उत्तर सठिक उत्तर हे हमारे को इच्छा नहीं विख्यात हार जो बांगल् ये बोलो तक बोलो जो हमारे इच्छा नहीं विख्यात हवार ये कि बोलब ये उच्चारण करीना तो से सठिक उत्तर आई हाव नो डिजायर फर फेम अबशन टू इज द कैरेक्ट एनसार तुम्हारा तो देखते ही पाच जो शो एनसारे क्लिक करी तो सठिक उत्तर फर अबशन टू से बुझते पर प्रश्न चले जा देर इज एन एक्सेपन डैश एवरी रूल एक्सेपन हम एक वार्ड जार केवलम एक प्रिपोजिशन ही बसे से प्रिपोजिशन सेक्सेपन टू तो देर इज एन एक्सेपन टू एवरी रूल एक कथाटार मान हे प्रति नियम ही एक व्यतिक्रम आक्सेपन मीस व्यतिक्रम तो सठिक उत्तर बोल एक चेक कर नी हाँ आप सठिक उत्तर बी वेबसाइट सठिक उत्तर अबशन वन दैट मीस टू तो एखान देखल ट प्रिपोजिशन क्योंकि डब्ल्यू बि एस एनेक बस आई अंत पीके दे सरकार पिछने जो एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन गो आर लिस्टा सारा बचर धरे अंत एक चोखे रखा उचित एर पर प्रश्न आई एम गोयिंग टू चेन्नई डैश मंडे डैश टूर सठिक की है अन मंडे अफ टूर ना कि अन मंडे अन टूर ना कि इन मंडे उथ टूर ना कि अफ मंडे अन टूर मंडे प्रथम प्रथम देखे नेबशने अन आखते प्रथम अबशने अन आकेंड अबशने अन आज सठिक उत्तर को अफ टूर ना कि अन टूर है तो यार भाव तुम जो बांगला बोलो तक तुम कि बोलो चेन्नईए जा सोमवार टूरे जा सोमवार चेन्नईए टूरे जा टूर ए ए बोझाते गांधी व्यवहार करी अफ व्यवहित करी यह सठिक उत्तर की है आई एम गोयिंग टू चेन्नई अन मंडे अफ टूर दैट मीस अबशन ओन इज द कारेक्ट एनसार एर पर प्रश्न देखो जो हि सीम्फेटाइज डैश हिम इन हिज ब्रेभमेंट प्राणी से जड़ बस्तु नए तो जेहेतु से एक प्राणी तो इन फल आगे तुम्हारे पढ़िए कल के क्लस जड़ बस्तुर तो हि सीम्फेटाइज 
উইথ হিম ইন হিজ বিরিভমেন্ট ইজ দা কারেক্ট অ্যান্সার তাহলে এখানে আমরা দেখে নি কারেক্ট অ্যান্সার কি এটাই একদমই তাই অপশন 3 ইজ দা কারেক্ট অ্যান্সার তো এখানে উইথটা কেন হলো আবারো বলছি যে এটা একটা ফিলিংস সিম্প্যাথাইজটা বা অনুভূতি পরায়ণ হওয়াটা এবং এটা একজন ব্যক্তির সাথে হচ্ছে বলে প্রাণীর সাথে হচ্ছে বলে এখানে উইথ ব্যবহৃত হলো এর পরের প্রশ্নটা হি সাকসিডেড বাই দা ডিন্ট ড্যাশ ইজ হার্ড লেবার তো দেখো ডিন্ট অফ হার্ড ওয়ার্ক আমরা এটা শুনে এসেছি একটা প্রিপজিশন তো ডিন্ট এর সাথে সব সময় অফ হয় তো হি সাকসিডেড বাই দা ডিন্ট অফ হিজ হার্ড লেবার শব্দটার অর্থ হচ্ছে যে সে সাফল্য লাভ করেছে বা সে সাফল্য মণ্ডিত হয়েছে তার কঠোর পরিশ্রমের ফলেই ডিন্ট অফ এটা মানে হচ্ছে ফলে বোঝা গেল তো এখানে আমরা দেখে নিই আমাদের সঠিক উত্তর কি অফ হি হ্যাঁ একদমই তাই আমাদের সঠিক উত্তর অফ অপশন ওয়ান ইজ দা কারেক্ট অ্যান্সার এর পরের যে প্রশ্নটা এটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন দু হাজার বারোতে যে ধরনের প্রিপোজিশন এসছে সেটা গুলো কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ এসছে যে সি ইজ প্রফিসেন্ট ইন মিউজিক বাট উইক ড্যাশ বাট উইক ইন স্টাডি নাকি অ্যাটলেশনস নাকি উইথ স্টাডি নাকি অন স্টাডি দেখো সে প্রফিসিয়েন্ট সে খুব দক্ষ কি সে সে সঙ্গীতে খুব দক্ষ সে খুব গান ভালো গায় কিন্তু সে দুর্বল কি সে দুর্বল ইন স্টাডি হবে নাকি অ্যাটলেশনস হবে নাকি উইথ স্টাডি হবে নাকি অন স্টাডি হবে সঠিকটা হচ্ছে সি ইজ প্রফিসিয়েন্ট ইন মিউজিক বাট উইক অ্যাট লেশনস আবারও বলি সি ইজ প্রফিসিয়েন্ট ইন মিউজিক মানে সে সঙ্গীতে খুব প্রফিসিয়েন্ট কিন্তু তার যে লেশনগুলো আছে সেখানে সে দুর্বল এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন টু এরপরে ডাব্লিউ বিস টু থাউজেন্ড থার্টিন এর ফার্স্ট প্রশ্ন আই ওয়াজ অ্যালার্ম ড্যান্স দ্য নিউজ অব মাই ব্রাদার্স ইলনেস মানে আমি সতর্কিত হয়েছিলাম বা আমি নিজে সতর্ক হয়েছিলাম কিসে না আমার ভাইয়ের যে শরীর খারাপ বা অসুস্থতা ইলনেস মানে অসুস্থতা তার খবরে তো আই ওয়াজ অ্যালার্ম অ্যাট দ্য নিউজ অফ মাই ব্রাদার্স ইলনেস আমি কিসে অ্যালার্ম ড্যাট হয়েছিলাম না মাই ব্রাদার্স ইলনেসে নিউজে আমি অ্যালার্ম অ্যাট হয়েছিলাম এই জন্য অপশন টু ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার আমরা দেখতেই পাচ্ছি এবার আমরা ডাব্লিউ বিস টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের প্রশ্নে চলে যাব আই প্রিভেল্ড ড্যাশ হিম টু জয়েন আওয়ার গ্রুপ তো প্রিভেল্ডের সাথেও কি হয় প্রিভেল্ডের সাথে তোমাদের অনেক সময় কনফিউজন হয়ে যায় অন হয় না আপন হয় দেখো প্রিভেল্ডের সাথে তুমি সব সময় মনে রাখবে অন হয় তো আই প্রিভেল্ড অন হিম টু জয়েন আওয়ার গ্রুপ তাহলে আবারও কি বললাম এটাও একটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন প্রিভেলের সাথে কি হয় প্রিভেলের সাথে অন হয় এই জন্য অপশন ওয়ান ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এর পরের প্রশ্নটা আমরা দেখে নি দা ক্রিউ ওয়ার ড্যাশ দ্য শিপ ফর আ মান্থ তো দা ক্রিউ ওয়ার ড্যাশ দ্য শিপ ফর আ মান্থ এখানে অপশন গুলো কি দেওয়া আছে তাহলে বুঝবে মানেটা কি অনবোর্ড অ্যাব্রোড অন নাকি অফ তো দেখো এই অনবোর্ড আর অ্যাব্রোড এই দুটো নিয়ে তোমার কনফিউশন হবে এর মানেটা হচ্ছে যে জাহাজের যারা কর্মচারী ছিল বা ক্রিউ ছিল তারা কি করেছে তারা এক মাসের জন্য জাহাজে কাটিয়েছিল তো তোমরা ভাবো অ্যাব্রোড হয় নাকি অনবোর্ড হয় দেখো এটা একদম সিম্পল হবে অনবোর্ড কেন দা শিপ আছে তাই যেহেতু জাহাজে কাটানোকে সবসময় অনবোর্ড দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করা হয় কারণ জাহাজ একটা মুভিং একটা জলযান যে মুভ করছে তো এই জন্য মুভিংটা বোঝাতেই এখানে অনবোর্ড ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এটা অনেক জায়গায় অনেক রকম উত্তর দেখবে কারণ এটা নিয়ে অনেকের কনফিউশন হয় কিন্তু জেনে রাখো জাহাজ বোঝালে এটা অনবোর্ডই হবে তো এই জন্য সঠিক উত্তর অপশন ওয়ান আমরা একটু চেক করে নেব অপশন ওয়ান কি সঠিক উত্তর হ্যাঁ অপশন ওয়ান ই সঠিক উত্তর ডাব্লিউ বিস টু থাউজেন্ড সেভেন্টিনের প্রিপোজিশনের কোশ্চেনে আমরা চলে যাব হি ওয়াজ ওয়েটিং দ্যাস দ্য ট্রেন এটা আমরা সবাই জানি যে সে অপেক্ষা করছে কেন বা সে অপেক্ষা করছিল কেন ট্রেনের জন্য বাংলায় বলি তো জন্যের ইংরেজি কি ফর ফর কি অপশানে আছে হ্যাঁ অপশানে আছে অপশান থ্রিতে ফর আছে এই জন্য অপশান থ্রি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এর পরের প্রশ্নটা আমরা দেখব হি সেভড আর ড্যাশ সার্টেন ডেথ সেভড হার মানে সে তাকে বাঁচিয়েছিল রক্ষা করেছিল কি থেকে রক্ষা করেছিল সার্টেন ডেথ থেকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সে তাকে রক্ষা করেছিল তুমি যখন বাংলাটা ট্রান্সলেট করতে ভালো করে পারবে তখন তুমি কিন্তু সেই প্রিপোজিশনটা সঠিক কি হবে সেটাও বুঝতে পারবে তো দেখো সে তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিল তো থেকে ইংরেজি কি ফ্রম ফ্রম কি অপশানে আছে হ্যাঁ অপশান ওয়ান ইজ দ্য ফ্রম সেই জন্য এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশান ওয়ান ফ্রম তো দেখো কিভাবে করলাম না প্রথমে বাংলা মানেটা করে নিলাম এবং সেখান থেকে আমরা এর ইংলিশ মানেটাকে ট্রান্সলেট করলাম ডাব্লিউ বিস টু থাউজেন্ড এইটিনে যে প্রশ্নটা এসছে এই প্রশ্নটার লজিক দিয়েও প্রশ্ন বারংবার বিভিন্ন পরীক্ষায় আসতে দেওয়া গেছে এবং পৃথিবী যতদিনে 
মানে পৃথিবীতে যতদিন সরকারি চাকরি পরীক্ষা হবে ততদিন এইখান থেকে প্রশ্ন আসবে সেটা হচ্ছে প্রেফার এমন একটা শব্দ যে প্রেফারের সাথে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন প্রিপোজিশন ইউজ হয় যেমন আমি যদি বলি হি প্রেফার টু টি এটা তাহলে কোনো ভুল নেই কারণ প্রেফার যখন শব্দটা ইউজ হবে তখন তার সাথে টু প্রিপোজিশন হতেই পারে কিন্তু যখন প্রেফারেন্স বলে শব্দটা ইউজ হবে তখন আর তার সাথে টু হবে না যেমন এই প্রশ্নটা হি হ্যাজ আ প্রেফারেন্স মানে তার একটা প্রেফারেন্স আছে তার একটা পছন্দ আছে ড্যাশ টি ড্যাশ কফি মানে তার কফির তুলনায় চায়ের প্রতি একটি পছন্দ আছে ঠিক আছে তো এটা কি হবে হি হ্যাজ আ প্রেফারেন্স ওভার টি ফর কফি নাকি হি হ্যাজ আ প্রেফারেন্স ফর টি টু কফি নাকি হি হ্যাজ আ প্রেফারেন্স ফর টি ওভার কফি নাকি হি হ্যাজ আ প্রেফারেন্স টু টি ওভার কফি এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে হি হ্যাজ আ প্রেফারেন্স ফর টি ওভার কফি আবারও বললাম হি হ্যাজ আ প্রেফারেন্স ফর টি ওভার কফি এখানে টু এর প্রশ্নই নেই টু কখন হবে তারও একটা এক্সাম্পেল আমি একটু পরে করাবো বুঝে যাবে এরপরের প্রশ্নটাও দেখা গেছিল যে একই বছর আরেকটি পরীক্ষা হয়েছিল সেখানে এসছিল আবার ডাব্লিউ বিসি এস এও এসছে ইট ইস নাইন ও ক্লক ড্যাশ মাই ওয়াচ আমার ঘড়িতে ঘড়িতে এখন নটা বাজে এর বাংলাটা হচ্ছে যে ঘড়ি আমার ঘড়ি কি দেখাচ্ছে আমার ঘড়িতে এখন নটা বাজে তো ইট ইস নাইন ও ক্লক বাই মাই ওয়াচ নাকি ইন মাই ওয়াচ নাকি অ্যাট মাই ওয়াচ নাকি ইন্টু মাই ওয়াচ সঠিক উত্তরটা হচ্ছে বাই মাই ওয়াচ আবারও বলি বাই মাই ওয়াচ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এই প্রিপোজিশনটাও কিন্তু অ্যাপ্রোপ্রিয়েট প্রিপোজিশন এরকম যখন বাক্য থাকে যে ইট ইস নাইন ও ক্লক ড্যাশ মাই ওয়াচ ওয়াচ যখন বলা থাকবে টাইম যখন বলা থাকবে বুঝবে ওয়াচের আগে বাই হবে একদম সিম্পল জিনিস ইট ইস নাইন ও ক্লক বাই মাই ওয়াচ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার অ্যাট মাই ওয়াচ কিন্তু নয় এর পরের প্রশ্নটা আমরা দেখে নিই সি ওয়াজ রানিং শর্ট ড্যাশ টাইম তো দেখো শর্ট অফ টাইম হবে কেন কারণ শর্ট অফ টাইম নামক যে ফেসটা আছে সেটার অর্থ হলো সময়ের অভাব তো শি ওয়াজ রানিং শর্ট অফ টাইম কথাটি মানে হচ্ছে তার সময়ের অভাব চলছিল বা সে সময় খুব একটা বেশি পাচ্ছিল না তো সেই জন্য এখানে সঠিক উত্তর হবে শি ওয়াজ রানিং শর্ট অফ টাইম অপশন টু ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এরপরে ডাব্লিউ সি এস টু আর একটা প্রশ্ন এসছে রাম মেড দ্য মোস্ট ড্যাশ হিজ রিসোর্সেস রাম মেড দ্য মোস্ট আবারও বলি ড্যাশ হিজ রিসোর্সেস তো মোস্ট অফ হিজ রিসোর্সেস হয় রাম তার যে সম্পদ ছিল তার পুরোটাই বা তার সর্বোচ্চই সে তৈরি করেছিল আবারও বলি তার যে সম্পদ ছিল সেটা তার পুরোটাই সর্বোচ্চই সে তৈরি করেছিল তো রাম মেড দ্য মোস্ট অফ হিজ রিসোর্সেস অফ হিজ রিসোর্সেস আবারও বলি মোস্ট অফ মোস্ট অ্যাট না মোস্ট ফ্রম ও না মোস্ট উইথ ও না মোস্ট অফ হিজ রিসোর্সেস কারণ এখানে রিসোর্সেস এর সর্বোচ্চটা বোঝাচ্ছে তো এর যখন ব্যবহৃত হয় তখন আমরা অব্যবহৃত করি যেন অপশন টু ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এরপরে আমি তোমাদের একটু আগেই বলছিলাম না প্রেফার শব্দটা যে একটা প্রেফারেন্স দিয়ে প্রশ্ন পেলে আর একটা প্রেফার দিয়ে প্রশ্ন পাবে দেখো টু থাউজেন্ড প্রেফারেন্স দিয়ে এসছে আর টু থাউজেন্ড প্রেফার দিয়ে এই জন্যই আমি তোমাদের বলি ডাব্লিউ বিসি এর প্রিপোজিশন প্রিভিয়াস ইয়ার্স এর যদি তোমরা দেখে যাও তাহলে কিন্তু তুমি বুঝে যাবে যে এবার কোন প্রশ্নটা আসার বেশি চান্স আছে বা এই প্রশ্নটা যে এসছে এটা একটু ঘুরিয়ে এসছে কিন্তু এটার লজিকের সাথে আমি ওই লজিকটা রিলেট করতে পারছি তো এখানে যে প্রশ্নটা আছে হি প্রেফার্ড ক্লাসিক্যাল মিউজিক ড্যাশ পপুলার নাম্বার এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে প্রেফারের সাথে কি বললাম প্রেফার বা প্রেফার্স বা প্রেফার্ড প্রেফার বলে যখন শব্দটা থাকবে তখন তার সাথে টু ব্যবহৃত হতে পারে তো সেই জন্য এখানে সঠিক উত্তর হবে হি প্রেফার্ড ক্লাসিক্যাল মিউজিক টু পপুলার নাম্বার অপশন ফোর ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এখানে আমাদের কোনো ভুল নেই এরপরে ডাব্লিউ বিসি এস প্রশ্নে আমরা চলে যাব এটা একটা বেশ ভালো প্রশ্ন এবং এই প্রশ্নের লজিকেও আমরা এর আগে প্রশ্ন আসতে দেখেছি হি ডিলস ইন হয় নাকি ডিলস উইথ হয় তোমাদের মনে নিশ্চয়ই প্রশ্ন আসছে তো আমি তোমাদের এক্সপ্লেন করে দিই কখন ডিলস ইন হয় আর কখন ডিলস উইথ হয় তো একটা সিম্পল জিনিস মনে রাখবে যখন তুমি বস্তুর সাথে ডিল করবে যে যার প্রাণ নেই তখন সেটা হবে ডিলস ইন যেমন হি ডিলস ইন কসমেটিক গুডস এর মানে সে কসমেটিক গুডস বা রূপচর্চার যে বস্তু জিনিস আছে সেগুলোকে নিয়ে ডিল করে সেগুলোকে নিয়ে তার কারবার তো রূপচর্চার বস্তু নিশ্চয়ই প্রাণ নেই কিন্তু আমি যদি বলি সে আমার সাথে ডিল করে তখন বলবো হি ডিলস উইথ মি কারণ আমার প্রাণ আছে সে তার সাথে ডিল করে তাহলে আমি বলবো হি ডিলস উইথ হার বা হি ডিলস উইথ হিম তো আবারও বলি ডিলস এর সাথে কখন ইন হয় কখন উইথ হয় না মনে রাখবে যার প্রাণ আছে তার সাথে উইথ ব্যবহৃত হয় যার প্রাণ নেই তার সাথে ডিল করার ক্ষেত্রে ইন ব্যবহৃত হয় এই জন্য অপশন থ্রি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার কারণ এখানে কসমেটিক গুডস এর প্রাণ নেই এটা একটা প্রাণীন বস্তু এর পরের প্রশ্ন হোয়াট ইজ দ্য টাইম ড্যাশ ইয়োর ওয়া
WBCS exam. এখানে তুমি কতটা জানলে কি জানলে কত বড় তুমি খেলোয়াড় কত বড় তুমি জ্ঞানী ব্যক্তি কিছুই নির্ভর করে না নির্ভর করে তুমি ডিসিপ্লিন মেইনটেইন করছো কিনা তোমার জীবনে এবং তার সাথে সাথে তোমার পড়াশোনায় কারণ শুধু পড়াশোনায় মেইনটেইন করলে হবে না কারণ তুমি তখনই তোমার পড়াশোনায় ডিসিপ্লিন মেইনটেইন করতে পারবে যখন তুমি তোমার জীবনেও ডিসিপ্লিন মেইনটেইন করতে পারবে এর পরের প্রশ্নটা অনেকেই ভুল করে এসেছিল 90% স্টুডেন্ট হি ক্যান নট কোপ ড্যাশ দিস প্রেসার ঠিক আছে দেখো এখানটায় তোমরা ভাবছো কোপ আপ হবে কারণ প্রথম অপশনই কোপ আপ দেয়া আছে কিন্তু কোপ আপ হবে না কোপ উইথ হবে কারণ এখানে দেখো হি ক্যান নট কোপ উইথ দিস প্রেসার বা হিজ প্রেসার যাই হোক না কেন সেটার মানে হচ্ছে যে প্রেসারটা হচ্ছে তার কারণ প্রেসারটা কি চাপটা তার কারণ যে চাপের জন্য সে কোপ আপ উইথ করতে পারছে না কোপ আপ উইথ করতে পারছে না আবারো বলি কোপ আপ শুধু নয় কোপ আপ উইথ করতে পারছে না তো যাই হোক তো সেই কোপ আপ উইথ করতে পারছে না বা কোপ আপ করতে পারছে না বা কোপ উইথ করতে পারছে না যাই বলি না কেন কারণটা হচ্ছে প্রেসার তো যখন কারণ বোঝায় তখন কোপের পরে উইথ ব্যবহৃত হয় কিংবা কোপ আপ উইথ ব্যবহৃত হয় এবার আপ উইথ দিয়ে তো দুটো জিনিস কোনো অপশানে নেই তাহলে এখানে হবে হি ক্যান নট কোপ উইথ দিস প্রেসার আবারও বলি সে এই প্রেসারের কারণে বা প্রেসারের কারণবশত চাপের কারণবশত সে সামলাতে পারে পেরে উঠছে না কিন্তু আমি যদি বলতাম সে এটা সামলাতে পারছে না তখন এটার আগে কোপ আপ হতো কারণ এটা বোঝাচ্ছে যে সে কি সামলাতে পারছে না আর এই প্রশ্নটাই বলছে সে কেন সামলাতে পারছে না এর পরের প্রশ্ন উই স্যাড ড্যাস দা সেড অব দ্য ট্রি আমরা বসেছিলাম কি বলি আমরা বাংলায় কি বলি যে আমরা ছায়ার তলায় বসেছিলাম আসলে আমরা ভুল বলি সঠিকটা হচ্ছে আমরা ছায়ার মধ্যে বসেছিলাম তুমি ছায়ার তলায় বসো না তুমি গাছের তলে বসো কিন্তু তুমি আলটিমেটলি গাছের ছায়ার যে বৃত্তটা গাছের ছায়ার যে টেরিটরি সেটার সেটার মধ্যে বসো তো এই জন্য উই স্যাড আন্ডার দ্য ট্রি হবে না আন্ডার দ্য সেড অব দ্য ট্রি হবে না উই স্যাট ইন দ্য সেট অফ দ্য ট্রি আমি যদি বলতাম উই স্যাট আন্ডার দ্য ট্রি শুধু তাহলে সেটা ঠিক হতো কিন্তু যেই সেট অফ বলে দিয়েছি যে ছায়াটাকে বোঝাচ্ছি তখন সঠিক উত্তর অপশন থ্রি ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার এর পরে আমরা লাস্ট যে ডাব্লিউ বি সিএস পরীক্ষাটা হচ্ছে অর্থাৎ ডাব্লিউ বি সিএস টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ান তার প্রশ্ন আমরা কিছু দেখব প্রথমটা হি ওয়াজ অফেন্ডেড ড্যাস মি আনজেসলি তোমাদের গল্প শিখিয়ে দিয়েছি সে অফেন্ডেড কার উপর হয়েছে না আমার উপর হয়েছিল তো আমার উপর হয়েছিল আমি ব্যক্তি না বসতো আমি ব্যক্তি এই জন্য উইথ হবে আর কোনো কিছু ভাববে না তাহলে একই লজিক দিয়ে কতবার পরীক্ষায় আসতে থাকো ডাব্লিউ বিসিএস আর তোমরা কি বলো ডাব্লিউ বিসিএস ইংলিশ একদমই করতে পারো না পারবে কি করে প্রিভিয়াস ইয়ারই তো দেখো না বা দেখলেও তো সেটাকে যুক্তি দিয়ে ভাবো না মুখস্থ করে চলে যাও এর পরের প্রশ্ন হি ইজ টলার দ্যান ইউ ড্যান্স টু ইঞ্চিস হি ইজ টলার দ্যান ইউ বাই টু ইঞ্চিস প্রশ্ন করবে তুমি এখানে আবারও বলি এটা ইন আছে ইনটা অপশান ভুল এখানে যে অ্যান্সারটা দেখাচ্ছে এই অ্যান্সারটা ভুল এখানে হবে সঠিক বাই এটা আমি এই ভিডিওটা করার পর তোমাদের অ্যান্সারটা আপডেট করে দেব কেন বাই কারণ দেখো আমি বলি কি আরবিআই তার রেপো রেট বাড়িয়েছে আরবিআই হ্যাজ ইনক্রিজ ইটস রেপো রেট বাই ফর্টি বেসিস পয়েন্ট কি বলি বাই ফর্টি বেসিস পয়েন্ট আমি কি বলি ইন ফর্টি বেসিস পয়েন্ট না সে তোমার থেকে দু ইঞ্চির বড় সে চল্লিশ টাকা দাম বেশি বাড়িয়েছে তোমার থেকে এর মানে কিন্তু এমন নয় যে সেই জিনিসটার দাম চল্লিশ টাকা তুমি হয়তো তিনশো টাকা নিতে সে তিনশো চল্লিশ টাকা নিচ্ছে তোমার হয়তো পাঁচ ফুট হাইট তার হাইট পাঁচ ফুট দু ইঞ্চি এই কথাটার মানে হচ্ছে হিজ টেলার দেন ইউ বাই টু ইঞ্চিস কথাটার মানে হচ্ছে যে সে তোমার থেকে দু ইঞ্চি লম্বা তো এই জন্য বাই ব্যবহৃত হবে কিন্তু এখানে যদি বলতো যে তার হাইট শুধু দু ইঞ্চি তখন অন্য কিছু হতো বা তখন প্রিপোজিশন অন্যরকম ব্যবহৃত হতো কিন্তু যেহেতু এখানে বৃদ্ধির পরিমাপটা বোঝাচ্ছে যে কত বৃদ্ধি হয়েছে বৃদ্ধি বা হারাস তো সেই জন্য এখানে সঠিক উত্তর হবে অপশন ফোর বাই তো এই ছিল আমাদের একদম টোটাল প্রিপোজিশনের ক্লাস প্রিপোজিশনের এক্সপ্লেনেশন আশা করি এই এক্সপ্লেনেশন দেখার পর প্রিপোজিশন নিয়ে প্রিপোজিশনের লজিক নিয়ে ডাব্লিউ বিসি বিগত বছরে যা এসছে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকবে না মাত্র দুটো ক্লাসে আমি প্রিপোজিশন কমপ্লিট করে দিলাম এর মাঝেও প্রিপোজিশন এসছিল কিন্তু প্রায় সমস্ত একই রকম বলে আমি আর সেগুলোকে ইনক্লুড করিনি কারণ সেগুলো একদমই সহজ ছিল এবং একই রকম আমি তোমাদেরকে ইউনিক কিছু প্রিপোজিশন করিয়েছি এবং যেগুলো সত্যি লজিক্যাল ওয়েতে জানা দরকার সেগুলোই সবাই খুব ভালো থেকে আফটারঅল থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ভিডিওটি ভালো লাগলে বন্ধুদের সাথে তুমি শেয়ারও করে দিও এবং আমাদের চ্যানেলের সাথে থেকো কারণ এরকম ভিডিও আমরা অনেক আনতে থাকবো